ഈ ദിനങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളിലൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷം ഇന്ന് നേർവഴി എന്ന പരിപാടിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കുന്നു മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയിലെ ഒരു സീനിയർ വൈദികനും ഒപ്പം വിവിധ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററുകളിൽ ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ സെമിനാരി ആയിരിക്കുന്ന കോട്ടയം സെമിനാരിയിൽ മൂന്ന് വർഷം കൗൺസിലിംഗ് അധ്യാപകനായും ഇത്രയും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള ദിവ്യശ്രീ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് അച്ഛനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് പല ഇടങ്ങളിലും വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനും കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാനും പ്രിയ അച്ഛനിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിലേക്ക് അച്ഛനെ പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൗൺസിലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമേ ഒന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഭീതി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് ഒരു കൗൺസിലർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ നല്ലത് അച്ഛൻ്റെ ഈ ചോദ്യം പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വരുന്ന സംശയം ഉളവാക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒറ്റമൂലിയല്ല ഇപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിനും കൗൺസിലിംഗ് 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 എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ പലയിടത്തും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി എന്നൊരു ചിന്ത പലരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമായ ഒരു ഒറ്റമൂലി അല്ല കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കലല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കൗൺസിലറുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കുറച്ച് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചൊക്കെ പോരുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് എന്നാൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉപദേശം കൊടുക്കലല്ല കൗൺസിലിംഗ് ഒരിക്കലും ഒരു കൗൺസിലർ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല ഞാനിപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡിലായിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് മേലായി ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരൊറ്റയാളുടെ പ്രശ്നം പോലും ഞാൻ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കൗൺസിലറുടെ ജോലി അല്ല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസവുമായിട്ട് പ്രശ്നവുമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിപ്പാനായിട്ട് അവരെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിപ്പാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമ്മളിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ കഴിവില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൗൺസിലറുടെ ജോലി നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ആ കഴിവുണ്ട് നിന്നെക്കൊണ്ട് അത് പരിഹരിപ്പാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആളിനെ സജ്ജമാക്കുന്നതാണ് കൗൺസിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് കൗൺസിലിങ് വേണ്ടത് എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയാൽ അവൻ ഏതാണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ട് മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കൗൺസിലിങ് ഈ മാനസിക രോഗികൾക്കുള്ളതല്ല നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളതാ കൗൺസിലിങ് മാനസിക രോഗികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അവർക്ക് മരുന്ന് ചികിത്സ ആവശ്യം എന്നാൽ നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലറുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനസിക രോഗിയായിട്ടല്ല വരുന്നത് മനസ്സിലെ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ അപ്പോൾ ഒരാൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആൾ നോർമലാണെന്നാണ് നോർമലായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൗൺസിലിങ് ഫലിക്കത്തും ഉള്ളൂ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങ് പരിഹരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന അവരവരാണ് അതിന് നമ്മൾ അവരെ എക്യപ്പ് ചെയ്ത് സജ്ജമാക്കി 
വിടുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഈ കൂണ് മുളച്ചു വരുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് മുളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ശരിക്കും കൗൺസിലിംഗ് ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ അവർ മാത്രമേ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് നടത്താവൂ അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പോകാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ചിലപ്പോൾ ദോഷമായിട്ട് വരും സോ അച്ഛന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കൗൺസിലിംഗിന് പോകുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ അവർക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയാൽ അവർ നോർമൽ ആണെന്ന് അതിൻ്റെ അടയാളം ഈ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രായം അച്ഛൻ്റെ ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ളവർ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ആരൊക്കെയാണ് അച്ഛൻ്റെ അരികിൽ വന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന ഉടനെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുംപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരാറുണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കൗൺസിലിങ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നഴ്സറിയിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ പോലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു നഴ്സറിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ എന്തോ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിന്ന് ചിന്തിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഏത് പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസില് ചെയ്യേണ്ടത് ടീനേജേഴ്സ് ധാരാളം കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് അവർ സ്വയമായിട്ട് പലരും വരത്തില്ല ടീനേജേഴ്സ് അവരെ ഒന്നുകിൽ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നാൽ ഈ മറ്റു പ്രായത്തിലൊക്കെ പെട്ടവർ ഇപ്പം കുടുംബ കൗൺസിലിങ്ങിന് അത് സ്വയമായിട്ട് വരുന്നവരാ കൂടുതൽ പേരും വരുന്നത് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് അവരെ ഒരുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പല ആളുകളും താല്പര്യത്തോടു കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അച്ഛൻ മുമ്പേ ചോദിച്ചല്ലോ പ്രായമുള്ള ഏത് പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവരാന്ന് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരും കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരാ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നഴ്സറി ക്ലാസ് മുതൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരും ഈ അച്ഛനിപ്പം ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ കൗൺസിലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അച്ഛന് അത് പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഇടവക ശുശ്രൂഷ ഇരുന്നപ്പോഴും ഇടവകയിലുള്ള പല പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇടവകയിലെ അച്ഛനോട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ട് ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും കാരണം ഒരച്ഛനോട് ഈ പ്രയാസം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നാളെ ഇടവകയുടെ പ്രശ്നമായി മാറുമോ എന്നൊരു ഭയം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഈ കൗൺസിലറിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇടവക പട്ടക്കാരനാണെങ്കിലും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ ഇടവകക്കാർക്കും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് അച്ഛനോട് പറയുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് വിവിധ പ്രായക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നതായ ഒരു കാര്യം പണ്ടുള്ളതായ കുടുംബങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ലളിതമായ ഒരു ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായം അതിലൂടെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചതായ മുതിർന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു പരിചരണം അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വളർന്നു വന്നതായ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും കുറച്ചുകൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് സാധ്യമാകുന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഈ പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഉള്ളതായ കൂടെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ അഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സീനിയ
അവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് അച്ഛന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് പണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ പ്രായത്തിലും പെട്ട ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിസെല്ലുലാർ ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുമില്ല ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രായമായ അപ്പനും അമ്മയും മാത്രമാണ് പ്രായമായ അപ്പനും ഒറ്റയ്ക്കായി കഴിയുന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാം ഈ പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ അറുപത് വയസ്സൊക്കെയാണല്ലോ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രധാനമായിട്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയമാണ് ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് നഷ്ടബോധം അവരിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നു അത് പല മേഖലയിലുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പങ്കാളി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലയും വിലയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം നഷ്ടത്തിലോട്ട് ഓടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പലരും കണക്കാക്കുന്നത് എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമായിത്തീരുക 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 അങ്ങനെ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ പലപ്പോഴും ഏകാന്തത ഉണ്ടാകാം ലോൺലിനെസ് വല്ലാത്ത ഫിയർ ഉണ്ടാകാം ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകാം അവരിൽ ഫിയർ ഉണ്ടാകാം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ അപ്പനും അമ്മയും അതായത് പ്രായമായ അപ്പനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കഴിയാനായിട്ട് സമയമില്ല സാവകാശമില്ല സാഹചര്യമില്ല അവർ വെളിയിലൊക്കെയാണ് എന്നാൽ അവർ പൊന്നുപോലെ അപ്പനെയും അമ്മയും നോക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിൽ കൂടെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പണം അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അപ്പനും അമ്മയും സംതൃപ്തരല്ല എനിക്കാരുമില്ല എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലല്ലാതെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവർ കാണുന്നു വരികിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പോലും നോക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല ജോലിക്കാരെ നിർത്തിയാൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വം പലയിടത്തും നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പലരും പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ നമുക്കൊരു കൗൺസിലറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യം പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിയാം പോലും അത്തരത്തിൽ വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും അച്ഛനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അച്ഛനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതായ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ അവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നവരുടെ പേരുകളോ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊന്നും സാധാരണ ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താറില്ല കാരണം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പങ്കാളിയുടെ മരണം ഇവരെ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലതും വന്നിട്ടുണ്ട് പങ്കാളിയുടെ മരണം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അപ്പം പലരുടെയും ചിന്ത ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എനിക്കും അങ്ങ് കടന്നു പോയാൽ മതി അവളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എനിക്ക് അവൾ പോയി അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഏകാന്തത അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രീഫ് ഈ കൂടുതലും പേരിൽ ഈ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രീഫാണ് അവരെ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് രോഗികളാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളവർ ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ ഗ്രീഫ് ഒന്ന് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കും 
പങ്കാളിയുടെ മരണത്തിൽ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീഫ് വേദന ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവരും അതിന് ഗ്രീഫ് ലെറ്റിംഗ് തെറപ്പി എന്ന പറയുന്നത് ആ ഗ്രീഫ് മുഴുവനും വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ആശ്വാസം ഇവർക്ക് കിട്ടും മറ്റേ അത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതവരെ പെട്ടെന്ന് രോഗികളാക്കി മാറ്റും അപ്പം പങ്കാളിയുടെ വേർപാടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീഫ് പിന്നെ അവരുടെ ഏകാന്തത എങ്ങനെയാണ് ഡീല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇപ്പം ഈ പകൽ വീടെന്നും പറഞ്ഞ് ചില സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ പകൽ വീട് അതൊരു പരിധിവരെ നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് ഏകാന്തതയെ ഡീല് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് ഈ പകൽക്കാലം മുഴുവനും അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഷെയർ ചെയ്യുക പങ്കിടുക കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുക ഒരു പരിധിവരെ ആ ഏകാന്തത ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഈ പകൽ വീടുകളൊക്കെ സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും 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 ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരായാലും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആയുസ് കുറയും എന്നാൽ അവർ ഈ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിംഗിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കും അവരുടെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കും പലപ്പോഴും അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം അച്ഛൻ ഒരു പട്ടക്കാരനാണ് അല്ലാത്തവരും കൗൺസിലറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പട്ടക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതായ നിലയിലും ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ അതിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് ഒരു ബലമായിട്ട് ഈ പഠനം ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കൗൺസിലിങ്ങിൽ അത് അച്ഛൻ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖലയുണ്ട് അത് പാസ്റ്റേഴ്സ് പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡൈൻഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാന് ഏറ്റവും വലിയ കൗൺസിലർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൗൺസിലിങ് മെതേഡിൽ നിന്നാണ് പാസൽ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പല മെതേഡുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള എംപതി കർത്താവ് കാണി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ലിസണിങ് കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് യേശു ക്രിസ്തു നേരെ ചൊവ്വ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു തിരിഞ്ഞൊരു ചോദ്യമാണ് നിനക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നാ തോന്നുന്നു ഇതാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച തിയോളജിയാണ് എൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു ഓർഡൈൻ്റെ പുരോഹിതന് കൗൺസിലിങ് നടത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷമുണ്ട് ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു അച്ഛൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഏത് സമയത്തും ഒരച്ഛനെ വന്ന് കാണാം എന്നുള്ളൊരു അവൈലബിലിറ്റി ബോധ്യം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാം അച്ഛൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ മീ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇടവക്കാർക്കും അതുപോലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരു അച്ഛനിൽ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് വലിയ പ്ര പ്രയാസങ്ങൾ വരത്തില്ല അപ്പോൾ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അച്ഛൻ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് എന്നാൽ ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അച്ഛന് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ അച്
അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്നെ നോക്കുവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പോകും അപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്ററൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തിയോളജിയും നമ്മുടെ തിരുവചനവും ഒക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനകത്തെ വാക്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിളുകൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതലും ഒരു പാസൽ കൗൺസിലർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്ക ഒരു നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നതെങ്കിലും അവർക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ ആ തിയോളജി അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ട് അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പാസ്റ്റർ കൗൺസിലിങ് നടത്തിയാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അതൊരു പാസ്റ്റർ കൗൺസിലിങ് തന്നെയാണ് ഒരു സെക്കുലർ കൗൺസിലിങ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിലും അതൊരു പാസ്റ്റർ കൗൺസിലിങ് ആയിട്ട് തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരാണ് ആദ്യം കൗൺസിലിങ് തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സെക്കുലർ ഫീൽഡുകളിൽ നിരന്തരം കൗൺസിലിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പല വ്യക്തികളും കാണാൻ ചെല്ലുന്നുമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായൊരു അവലോകനം വെച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കൗൺസിലിങ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സകല മനുഷ്യരും കൗൺസിലിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് സകല മനുഷ്യരും കൗൺസിലിയായിട്ട് പോകുന്നുമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കൗൺസിലിങ് ഇപ്പൊ അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കൗൺസിലർ അല്ലെന്ന് വെക്കുക അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെതായ ഒരു വിഷമം എൻ്റെ അടുക്കൽ ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാനൊരു കൗൺസിലറായിട്ട് അങ്ങ് മാറുക അച്ഛൻ കൗൺസിലിങ്ങുമായിട്ട് മാറുക അപ്പൊ കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുക്കൽ പേരൻസിൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടുകാർ അതുപോലെ പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് എൽഡേഴ്സ് അവരുടെയൊക്കെ അടുക്ക നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും നമ്മളൊരു കൗൺസിലിയാ അത് കേൾക്കുന്ന അവരൊരു കൗൺസിലറുമാ അപ്പം ഈ കൗൺസിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സംഗതി ഒന്നുമല്ല എല്ലാ ഇപ്പോഴും എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് സെർട്ടൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ റിസൾട്ടും അതിനകത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടും അതിനകത്ത് കിട്ടും ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കൗൺസിലിങ് ഫീൽഡിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ് ഇത്രയും നേരം അച്ഛൻ്റെ ഒരു സമയം വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരോട് ഒരു പക്ഷേ വളരെയധികം പ്രായമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരമായി വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ മുൻപിലാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ വർഷത്തിലൊക്കെ പ്രവേശിച്ചതായ സമയം ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ളതായ വേദനയിൽ കഴിയുന്നവർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നവർ കാണും രോഗത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്നവർ കാണും അപ്പം പ്രായം ഒരു അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്നും നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം അവരോട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് നല്ല ഒരു ഒരു ചോദ്യവും നല്ലൊരു സജഷനുമാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഈ പുതുവർഷത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന സംഗതി പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും പല രീതിയിലുള്ള വേദനകളുണ്ടാകും പല രീതിയിലുള്ള വിഷമതകളുണ്ടാകും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും
എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് പ്രയാസമാണെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലറുടെ അടുക്കെ പോകണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടെന്ന് വരികിൽ ഈ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ ആ കൂട്ടുകാരനോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മടിക്കരുത് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചാൽ അത് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കത്തില്ല അത് വെളിയിൽ വരും വെളിയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഒതുക്കി വെച്ച രീതിയിലല്ല അത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ദേഷ്യം ആരോടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി ഒതുക്കി ഇരിക്കുക ഈ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന ദേഷ്യം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വെളിയിൽ വരുന്നത് ഡിപ്രഷനായിട്ടാണ് അപ്പം സപ്രസ്ഡ് ആങ്കറാണ് ഡിപ്രഷനായിട്ട് വെളിയിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ദുഃഖം ഗ്രീഫ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് സിംറ്റമായിട്ട് അത് വെളിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വയ്ക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആരോടെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആരോടെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അഥവാ ആളുകളെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കൗൺസിലർ അടുക്കൽ തന്നെ പോകണം പോയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വെൻറ്റിലേഷൻ അതിന് പറയുന്നത് അത് ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവനും വെളിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും അത് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടും കൗൺസിലറോടും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നാൽ ഹൃദയംഗമായിട്ട് കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തോടാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സംഗതിയും നിങ്ങളിൽ കാണരുത് ദൈവത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ജനുവിൻ ആയിരിക്കണം ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ ദൈവത്തോടൊക്കെ പറയണം ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ദേഷ്യം തോന്നും നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുന്നതാണ് ദൈവത്തോട് പറയണം ദൈവമേ നിന്നോട് ഇനി ഞാൻ വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനൊക്കെ കാരണം എനിക്കുണ്ട് അത് ദൈവത്തോടെ പറയണം പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജനുവിൻ ആകുന്നത് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് നീ തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനുവിൻ അല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീലിംഗ് എന്താണോ അത് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തോടിരുന്ന് കുറേ അങ്ങ് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ ആ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ആരോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാമോ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആരോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൗൺസിലർ അടുക്കൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോയിരുന്ന് ഇതൊക്കെ തുറന്ന് അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്യണം അത് ഈ പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും ശക്തീകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മാനസിക ആരോഗ്യം ലഭിപ്പാൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും സുന്ദരമായ ചില നിമിഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രിയ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീ സച്ചിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരം നമുക്ക് ആശ്വാസം ലഭ്യമാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടു കൗൺസിലിങ്ങിൽ വളരെയധികം വർഷങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ളതായ ഒരു അച്ഛനാണ് അതുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ ഫലകരമായി എന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ളതായ ദിവസങ്ങളിലും അച്ഛനോടൊപ്പം നമുക്കിരിക്കാം അച്ഛനിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നതായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തുടർന്നുള്ളതായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതൊരു ബലമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സെഷനിൽ ഒപ്പമായിരുന്നതായ പ്രിയാച്ചനോടുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു 